今天想吃什么？今天咱们吃烧然。叫爸爸，爸爸。小田，你们怎么找到这儿来了？我去了小铁他爷爷奶奶那儿，他们说你在上河开出租，我就找遍了上河所有的出租公司，终于找到一个认识你的人。他们说你经常上这儿来找。这位大姐，欧然，怎么回事？他们是谁？我是他老婆，这个是我们俩儿子小铁。长军，你听我解释。我，长军，铁蛋蛋，我们小铁，我们小铁快不行了。担心我啊！你没事就好。不信我办不了你，你说我。担心。这是小女招牌茶叶蛋，先趁热吃一点。拿着。是吗解释一下吗？婵娟，对不起，我在医院，我儿子生病了，是腮上癌性贫血。这病是不是很难治啊？嗯，他们来找我之前，去了好几家医院，花了很多钱也没有效果。听医生说，要想完全治愈。只能做骨髓移植。他以前跟的那个男人，怕孩子看病花钱太多了，就把他们娘俩给甩了。他这次来，除了钱，还是想看看我的骨髓跟孩子能不能赔上对。这么说，他有别的男人？
三年前，他看我没钱没出息，带着孩子跟别的男人跑了。那你们？我跟他已经三年没见面了，想找他离婚都找不到这个人。其实这件事儿，我有好几次下定决心要跟你说了，可是我每次看到你，我都不知道怎么开口。我真是连吃了你的心都有了。陈俊，你放心，我会尽快给你一个答复。先把孩子的病治好。治这病需要花多少钱啊？如果我的配型合适的话，大概二十几万吧。这么多，你上哪去弄这二十几万？啊？实在不行，就求我父母帮他家房子卖。这怎么行？老人家怎么可以没有个安身之地呢？这样吧，这钱我给你出了，大不了房子不装修了呗。看什么看？第一天认识我？你不许为我做这些。我不光光是为了你，我也是为了我自己。说不定以后小铁还要跟我们一起生活呢，我要让他健健康康的。压价了，行，卖，我这就过去啊。嗯这封信的时候，我已经走了。留给你的除了对不起，还是对不起。从见你的第一面，我就爱上了你。从来没有想到那么美好的你，愿意跟我在一起，愿意跟我这么一个平凡到一无是处的人在一起。有你在的每一天，我都觉得这是上天给我最大的恩赐。我想过，以后我开出租，你开个小店，挣钱不多，却踏实快乐。我想过每一年，等玲玲放暑假的时候，我带着她去旅游。我想过太多我们的以后了，可是我没有想到，小铁会生病。婵娟，我是小铁的父亲啊，我不能眼睁睁的看着我的孩子就这么等死，我也不能自私的拉上你跟我一起受这种煎熬。我想了很久，我会跟小铁的妈妈再生一个孩子。希望新生儿的脐带血能够救回小铁。我把你给我卡上的钱都取出来了，一共是二十万，算是我借你的。我知道这些都是你的血汗钱，但是我真的是走投无路了。小铁活下去的每一天都需要钱，我们必须撑到脐带血给他配型的那一天，所以我利用了你对我的信任，把你的积蓄都带走了。对不起，婵娟。我知道我这么做很混蛋，很自私。信封里附带着我打的欠条，这笔钱我不知道何年何月才能还上，可是我一辈子都会记得我欠你的。原谅我这样离开，我真的没有脸面，也没有勇气面对你。对不起，小冉。
好了，吃够了，你可以走了。陈娟啊，我不知道你受了什么委屈，这么不开心。不过这可不是我认识的何婵娟啊。我认识的何婵娟，那要是不高兴，想骂就骂，想哭就哭，可不会把事儿往心里憋。你要不痛快，你就骂两句。怕我笑话你是吧？嗯，哎呀，这可不是我认识的何婵娟啊。是，你笑话我吧。我就是什么都不如你，你满意了吧？秦叔叔，我什么都不如你，我业务不如你，我的老公也不争气，我找的男人一个一个的，他们都不是东西，不像你。你身边有凌雨，把你奉为女神。你丈夫也对你死心塌地，我什么都不如你，你满意了吗？你看，你笑话我，你笑啊！你说的没错，萧然也离开我了，他也走了，他也不要我了，我怎么这么倒霉啊？我。有件事我要跟你说，有一天在楼下，我遇到白莲洞，他问我你都做了些什么业务，我就说了些不好听的话。我想问你，楚楚那些业务都是正常的。你别太死心眼了，放着这么漂亮的老婆，还是看紧点好。当时我也不知道怎么了，我就那。对不起，我们俩是不会因为你说的一句话而离婚的。他能去问你，那就说明他已经不相信我了。你别跟我说什么对不起，这话应该我跟你说。之前我说了萧然那么多。陈娟，我是真的担心你。我知道。你以后怎么办？那个萧然说走就走，一下子又带走你二十万，他也真够狠。嗯。那天在银行的时候。我差一点就让警察去抓他了，可是到临了了，我还是不忍心。你说咱们女人怎么都这么贱，被男人伤成这样，都还是会想他。钱嘛，他拿走了就拿走吧。哎呀，你呢？你怎么说离就离了？他要离我有什么办法？你傻呀，你就不会拖着不离啊？他那脾气，你又不是不知道。
心事里吧，一声都不吱。只要他认准的事，谁拖都拖不回来。那林雨知道吗？我干嘛跟他说这些、啊？没离婚那会儿吧，我也总拿白莲冬跟他比，觉得白莲冬挺窝囊的，什么都给不了我，还让我受委屈。可真是离了婚，陈娟，我心里可难受了。我以前就是嫌弃他、埋怨他，我都从来没有想过我会离开他。现在他不要我了，他走了，我觉得空气都没了。我想他，我不能没有他，我特别需要他。可他那么自私，为了他自己的自由。为了他自己的心里没有负担，他硬生生的把我从他身边推开啊！我能怎么办啊，婵娟？我只能站在这儿，守着他的妈妈，守着他的孩子，守着我们所有记忆的这个房子。我这辈子除了爱白莲冬。我没有力气去爱别的人啊，楚楚，你当时也是贪心，你一面爱着白莲洞，想着他对你的真心体贴，另一面你又念着林雨，觉得他能带给你无限风光。婵娟，我真的不爱林雨。我之所以跟他在一起，是因为我觉得我欠他的。我不仅欠他的钱，我还欠他的人情。我我觉得，如果我能跟他在一起的话，会让他开心一点的话，我心里会好受一点，你知道吗？我知道你对林雨是没有什么念头，可是他对你呢？他能这样对你？不会是只想跟你聊聊天、找找感觉吧？要是能让我的莲宗回来，我宁愿一辈子不见林雨。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
已经是肝癌的第四期了，它肿瘤的直径已经达到了八厘米，那还能治吗？肝癌治愈率非常的低，但是如果它能够积极配合的话，大概还有三四年的时间。那那，要是不治呢？宁嫂，你都听见了？我没事儿，医生你说吧，我能接受得了。大概还有三个月左右。还能等到彤彤上大学，明嫂，这病咱们治啊！你放心，我一定把治病的钱给你搞到。别傻了，楚楚，这要花多少钱呢？你还有一大家子要养呢。好了，再说了，我这辈子最怕的就是亏欠别人。这不是亏欠谁，这是救命。大不了，让彤彤长大以后还我，加利息还我。楚楚啊。我不能做我儿子的累赘呀、啊！我只要能亲眼看见他上大学，我就知足了。可是咱们一天好日子还没过上呢。彤彤考上大学的那一天，就是我这辈子最好的日子了。医生，谢谢你啊！我这就回去了。不客气，那你们回去好好商量一下吧，好吧？咱们治吧，楚楚，我们走吧，不治费钱还遭罪，最后还不是得死啊？我们今天都耽误多少时间了？我还要去取钱给彤彤交强化班的钱呢。三个月就三个月了，彤彤的学费还没凑齐呢。咱们治吧，楚楚，我求你个事儿。我生病这事儿千万别跟任何人说，尤其不能让彤彤知道。马上就要高考了，这个节骨眼上千万不能让他受一点影响，要不然我真是死不瞑目了。见我呀！嗯，快请坐吧。嗯、这是我现在手头所有的积蓄了，六万块，还给你。楚楚，这你先听我说，林雨。这段时间我不肯见你，不是因为我生你的气，而是因为我,我不知道该怎么面对你。你一次一次的帮我，不管什么时候我打电话给你，你都会第一时间冲出来帮我。我现在欠你的，不仅仅是欠你这些钱，我还欠你的人情，我都不知道该怎么还你。楚楚，我帮助你照顾你，对我来说是一件很幸福的事情，所以这钱，我知道你不在乎这些钱，可是我在乎。林雨，我不想背着这么重的感情债继续我自己的生活，我觉得压力好大，好累啊。你喜欢我，我知道的。楚楚，楚楚，楚楚，楚楚，楚楚你别这样，楚楚，你要是还把我当朋友，哪怕是同窗之影，我求你别这样。可是我不这样做，我还能怎么做呢？楚楚，楚楚，楚楚。
，你我之间本来就没有这种赤裸的交易。我爱你，我希望你过得快乐，希望你过得开心，我甚至可以希望看到你跟别人过得幸福的日子。我之所以会帮你，那是因为我希望我看到我心爱的女人过得好。你我之间没有任何的亏欠，你也不要觉得你要对我有所补偿。如果你要觉得我对你的帮助你不开心，你告诉我，我绝对会尊重你的做法。不过楚楚，我也有私心的。如果你是刻意想跟我保持距离，我会尊重你的做法，但是我不会。把我的私心来破坏我们之间的美好，楚楚，我说过，我们之间无关风月，只为真心。不满意，东哥，你别灰心，王老板他懂什么呀？那他是不懂得欣赏。你真这么认为？你骗我！王老板呢，四幅画都要了，而且要多订几幅，要我加快速度。真的？那？太好了，走去买点菜，今天晚上给你庆祝一下。你去买吧，来。爸爸。不去。哎呀，我的儿子，你怎么来了？妈妈来带我找你了。妈，你看我画的好不好？嗯，不错。老师也说画的好，老师还让我参加今年的学校里的艺术比赛呢。真的？嗯，那你比爸爸还要厉害。嗯，来，这是这里的特产，先尝尝。一会儿想吃什么，我去做。谢，爸爸带你去看爸爸画的新画，好不好？好，走。这里条件不好，就将就一下吧。你真漂亮。你们结婚那会儿，我就看过你的照片，真人比照片更漂亮。我也总听白莲洞提起你。近有青衣连出水，素笺还得泪琼浆。他说：“你小的时候生得白白净净的，你爷爷说啊，你的皮肤嫩的就像荔枝一样，所以给你取名叫青衣，是吧？”<笑>董哥啊，就喜欢说我这些糗事。其实呢，是爷爷祖籍乐山，加上我确实贪吃，所以取名叫青衣。那要是取名叫荔枝，贪吃的名声恐怕是瞒都瞒不住了。那我去做饭了，小家伙一会儿该饿了
，你先坐。睡这儿，你晚上睡哪儿啊？我可以和其他和工挤一起，没关系的。知道我为什么带着布奇来找你吗？林东，我想你了，你不想我吗？曾向往的城市。如今已变成你的样子，分岔路的只是什么方式，才让我重拾你的日子？回到你的世界，再多看一次，走在你的城市，却再也找不回你的。林东，早点休息。走在你的城市，却再也走不回你的故事。我们似曾相识一辈子。